ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி பாலக் பிரியாணி கீரைனாலே குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பிரியாணில போட்டு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அதுல போட்டிருக்கதே தெரியாது டேஸ்டும் செமையா இருக்கும் ஏற்கனவே பாலக்கீரையை வச்சு சப்பாத்தி எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்திருக்கோம் இன்னைக்கு பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் பாலக் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பெரிய வெங்காயம் நான்கு தக்காளி இரண்டு பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் வெண்ணெய் எழுவத்தஞ்சு கிராம் இஞ்சி துண்டு சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் ஒன்று பட்டை இலை இரண்டு ஏலக்காய் ஆறு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஏழு பட்டை சிறிதளவு கல் பாசி சிறிதளவு சோம்பு தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பாசுமதி அரிசி ஒன்றரை கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப ஃபர்ஸ்ட் பாசுமதி அரிசிய ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா தண்ணி விட்டு அலசிக்கோங்க அரிசி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கலாம் ரெசிபி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்களா இதுவரை நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உடனுக்குடன் உங்களால பாக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் பாலக்கீரைய சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு பாலக்கீரை எடுத்திருக்கேன் பாலக்கீரையோட தண்டு ரொம்ப முத்தலா இருந்துச்சுன்னா கீரையை மட்டும் எடுத்துட்டு தண்டு தனியா போட்டுருங்க கீரையை மட்டும் இந்த மாதிரி தனியா பிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பாலக்கீரையோட தண்டையும் நீக்கிட்டு இலைய மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இலையில பூச்சோ இல்ல ஓட்டையோ இருந்துச்சுன்னா அதையும் தனியா எடுத்து வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாலக்கீரையில அதிகமான அளவு விட்டமின் கே மெக்னீசியம் சிங்க் அதிகமா இருக்கிறதுனால எலும்பு மற்றும் பற்கள் உறுதியா இருக்க உதவுது பாலக்கீரை ரத்த சிவப்பணுக்களை அதிகமா உற்பத்தி செய்யறதுனால இது அனிமியா நோய் வராம தடுக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்த கீரையில போலிக் ஆசிட் அதிகமா இருக்கு அதனால பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் இந்த கீரையை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது அதனால பாலக்கீரைய வாரத்துல ரெண்டு நாள் உணவுல சேர்த்துக்கோங்க கீரை அந்த மாதிரி வடிகட்டியில போட்டு ரன்னிங் வாட்டர்ல நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க அலசினதுக்கு அப்புறம் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடியட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்துல வச்சுடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிரும் இப்ப கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம இதை அரைச்சுக்கலாம் தண்ணி வடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அரைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் இஞ்சியும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கீரை சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் ஈஸியா அறப்படும் இப்ப இத தண்ணி சேர்க்காம ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நல்லா அரைச்சு எடுத்தாச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் தண்ணி எதுவுமே நம்ம சேர்க்கல தக்காளிலையும் கீரையிலும் உள்ள தண்ணியிலேயே இவ்வளவு தண்ணியா இருக்கு அதனால கீரையை நல்லா வடிகட்டிட்டு தான் போடணும் இல்லைன்னா ரொம்ப தண்ணியாயிடும் பாசுமதி அரிசியை ஊற வச்சிருந்தோம் ஒரு மணி நேரமா நல்லா ஊறி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே ஊறி இருக்கு அரிசி நல்லாவே ஊறிடுச்சு இப்ப இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதுல நம்ம இப்ப வெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் உருகினதுக்கு அப்புறம் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கரம் மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சோம்பு தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீல வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்ப கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க
இப்ப கரெக்டா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பாலக்கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாலக்கீரையோட பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்ப கரெக்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா பச்சை வாசனை போக நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை மிளகா முன்னாடியே சேர்க்கறதுக்கு மறந்துட்டேன் இப்ப சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமா வேணும்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்ப ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி கழுவுன தண்ணிய சேர்த்துக்கோங்க எந்த கப்பால அரிசி அலந்தீங்களோ அதே கப்பால ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அரிசி எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்க அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் ஏற்கனவே வெங்காயம் வதக்கும் போதும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திருக்கோம் செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிடும் அதனால ஜென்டிலா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் மொத்தமா ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கரை மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் மூணு விசில் வர வரைக்கும் வச்சு இறக்கிக்கலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்ப கரெக்டா ஒரு மூணு விசில் வந்துருச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப குக்கர்ல ப்ரெஷர் எல்லாம் இறங்கிடுச்சு ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி சூப்பரா வெந்திருக்கு லைட்டா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான ரொம்பவே ஹெல்தியான பாலக் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட ரைத்தாவும் கத்திரிக்காய் வறுவலும் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சமையா இருக்கும் நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே கத்திரிக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு போட்டிருக்கோம் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரியாணி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க கண்டிப்பா வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த பிரியாணி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இதை வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ